position that is typical of ordinary gathering. Darun Nahim Academy for Sharia Science of Nigeria, founded by an Islamic cleric, Sheikh Imuran Abdulmajid Eleha. This non-governmental organization has become a veritable tool, a movement much more than just an Islamic organization that is typical of ordinary gathering. Darun Nahim Islamic Society for Call and Guidance, established since 1995 in legal state, has over the decades of its establishment fostered moral values, respect to constituted authorities with peaceful coexistence across the globe. The well-traveled Islamic cleric globally gave a rare and an exclusive interview detailing comprehensively the journey so far, an interview which was conducted in Arabic language and coordinated by Ustaz Ahala Muhammad Muhammad Irisk, a teacher with Darun Nahim Group of Schools. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. أعزائنا المشاهدين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم اليوم نحن في ضيافة فضيلة الشيخ عمران عبد المجيد إليها نحاوره ويحاورنا فبداية نرحب بفضيلة الشيخ ونقول له أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ كما أنكم تعلمون أن فضيلتكم مشهورون ومعروفون محليا هنا في داخل نيجيريا وعالميا ودوليا ولكن زيادة في ذلك نرجو من سيادتكم التعرف عليكم من خلالكم فتفضل سيادتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على هذه الاستضافة فجزاكم الله خيرا وثانيا إجابة على سؤالكم بالتعرف علي اسمي بالكامل عمران ابن عبد المجيد إليخة وأنا من موالد مدينة إيلاني من جيئة الأب ومن جيئة الأم كلاهما من مدينة إيلاني أولا ما درست درست على الكتاتيب عند والدي وهناك بدأت التعلم ثم التحقت بمدرسة دار السلام بمدينة إبيدي بعد ذلك التحقت بمدرسة نور الإسلام إساليو جاجيجي ثم التحقت بالمركز في أجيجي وتخرجت من هناك على المرحلة الثانوية ثم درست الدبلوم في التربية بمعهد التاهيل المعلمين بمدينة إبادة تاتا آيات الإجادة الإسلامية العالمية بعد ذلك سافرت المملكة العربية السعودية حيث وصلت على بكالوريوس في الفقه ووصوله والحمد لله أردت من الرياض عام 2004 وجلست في نيجيريا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى والحمد لله الآن عندي شارة الماجستير ولا وشك الانتهاء من الدكتورة بإذن الله تعالى دار النعيم أسست عام 2007 بعد أن كان من قبل وهي مؤسسة دينية مؤسسة إنسانية مؤسسة خيرية مؤسسة تعليمية لأن دار النعيم أسست أول ما تؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى ولا إرشاد الناس وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم وهي مؤسسة تعليمية بمعنى أن لها مدارس قسم الحضانة قسم الابتدائية وقسم الثانوية نسميها مؤسسة تعليمية ومؤسسة دينية لأنه تعمل لنشر الدين ولا منهج أهل السنة والجماعة لما لها من البرامج والأنشطة 
عندنا حلقات علمية في جميع أيام الأحد عندنا حلقة تفسير القرآن الكريم بدأنا منذ 2007 والآن وصلنا سورة التوبة وعندنا حلقات في الفقه وعندنا حلقات في أصول الفقه وعندنا حلقات أخرى تقيم آدار النهيم من خلال مسجدها الذي الناس يعرفونه الناس يعرفونه لذلك قلنا إن مؤسسة دينية بالإضافة إلى ذلك عندنا برامج دعوية كثيرة جدا مثل إقامات الدورات إقامات الندوات إقامات المؤتمرات التي تنفع منها الأمة المحمدية لذلك قلنا بأنها مؤسسة دينية وقصدنا بأنها بأنها مؤسسة إنسانية خيرية عندنا برامج إنسانية مثل إفطار الصائمين سيارة السجناء سيارة المستشفى والمرضى وإعانتهم وشراء الأدوية لهم و بعد ذلك عندنا مشروع توزيع الثياب على الناس توزيع اللحوم على الناس وهذه كلها تندرج على أن دار النعيم مؤسسة إنسانية خيرية جزاكم الله خير هذه بصفة مختصرة هل هناك دولة الأزهر في دار النعيم؟ أنتم استعنتم بما بعثين من الأزهر الشريف هل لهم دور؟ أكيد هل. الأزهر الشريف نعم. كبلة العلم نعم. بما لا شك في ذلك نعم وعندي علاقات طيبه بالازهر الشريف اتى الازهر الشريف جزاهم الله خير امدونا باستاذين كريمين عالمين ومن بينهما <تصفيق> جزاكم الله خير سعادتكم طيب فضيله الشيخ نرى ان دار النعيم تقيم مؤتمرا سنويا في كل عام ما الجدوى من وراء ذلك المؤتمر؟ الجدوى من وراء مؤتمراتنا السابقه واللاحقه باذن الله نشر الدين الإسلامي على الوجه الصحيح وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة هذا هو الجدوى في المؤتمر نشر الدين الإسلامي على الوجه الصحيح وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ونعني بعقيدة الإسلامية الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة نشرها على الآفاق وعلى الناس هذا هو الجدوى من مؤتمراتنا ماشي وفقكم الله نراكم كثير السفر والترحال سفرتم الى عده بلدان الى لندن ايرلندا السعوديه امريكا كوت ديفوار زابتم الى مصر والى الازهر الشريف ورايناكم برفقه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الاستاذ الدكتور احمد طيب حفظه الله ما الهدف من وراء تلك السفريات الكثيره؟ طيب الهدف من ذلك لا يختلف عن الأهداف السابقة لا يختلف كثيرا طبعا الناس يستدعونني من الدول لإقامة البرامج الدينية أسافر للمؤتمر وأسافر للندوات وأسافر لإلقاء الخطب في المساجد مثلا لما سافرت إلى إيرلندا نوديت لإقامة صلاة الجمعة هناك فصليت بالناس صلاة الجمعة وفي أنشطة دعوية أخرى وأهمها الأنشطة الدعوية أهمها الأنشطة الدعوية في لندن وفي أمريكا وفي إرتيريا وفي سائل الهاج وغيرها ما يحملني إلى هذه البلدان إلا النشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أما اللقاء مع الإمام الأكبر وذيلة الشيخ أو سماحة الشيخ أو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد طيب الشيخ الأزهر الشريف لقاء ما هو لقاء أخوي إسلامي إنما المؤمنون إخوة يجب أن نتعاون مع جميع الدول ومع جميع المؤسسات الدينية ومع جميع المؤسسات التعليمية حتى نرفع راية الإسلام على الآفاق لذلك هذا هو الجدوى والحقيقة في زيارة لفضيلة الشيخ الأزهر رحمة حفظه الله وعمد في عمري آمين آمين فضيلتكم أنشأتم دار النعيم منذ أكثر من 15 عام إينا. نريد أن نعرف أهم الإنجازات سواء إنجازات في مجال التعليم أو من خلال المجتمع نريد أن نتعرف على تلك الإنجازات 
طبعا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الاعمال ذكر هذه الانجازات الانسان يفكر لا تكون اعماله كالرياء لكن نحمد الله سبحانه وتعالى على ان ادى كثيرا من الناس على ايدي دار النحيم لقد اسلم صلى الله سبحانه وتعالى تقبل منا الاعمال وبعد ذلك عندنا انجازات تعليميه تخرج على ايدينا من الطلاب على المرحله الابتدائيه والثانويه او المتوسطه من الطلاب الذين تخرجوا والتحقوا بالجامعات داخل نيجيريا وخارج ابناؤنا يدرسون الان في امريكا وابناؤنا في بريطانيا وطلابنا في السعوديه وفي غيرها من الدول يواصلون دراستهم وهذه من الانجازات الحمد لله بالنسبه لانجازات انسانيه خيريه لا نعد ولا نحصي عدد الذين يعني اطلقناهم من السجود ما شاء الله الله تقبل من الاعمال ولا نحصي كم عدد من الناس دفعنا مبالغا في المستشفى وشفاهم الله والله الحمد وكم وكم والمهم اسال الله سبحانه وتعالى تقبل من الاعمال امين امين ما يحب ويرضى ان شاء الله امين ختاما نشكر فضيلتكم هذا اللقاء وان اردتم ان تضيفوا شيئا تفضلوا ما سؤال مفتوح المهم آه. نشكر الذين يساعدوننا في نشر الدعوه الى الله سواء من جماعه دار النهيم طبعا النفقات التي كنا ننفقها على هذه الاعمال الجباره نجمعها من بين ايدينا لان جميع الذين يعملون في سبيل الله كل يريد الاجر من الله سبحانه وتعالى كما اننا نريد من الله سبحانه وتعالى شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام نشكر سيادة المشاهدين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته